Hello friends, I am here with Commerce Guru Malayat. We are discussing the final part of the Plus Tech Accountants. This is the final part. We are preparing a common size statement in this video. If you are interested in the video, you can click the link in the description box. We are preparing a combative statement in the detail. If you are interested in that video, you can see the video. We are preparing a common size statement in this video. We are preparing a common size statement in this video. It is also known as Component Percentage Statement. Percentage in the distance we have done financial analysis. This is a financial tool for studying the key changes and trends in financial position and operational results of a company. That is, the company in the financial position and operational results of a company. That is, the trend in the financial position and operational results of a company. One financial tool is Common Size Statement. Now, we have Percentage जी ये तो उरु उरु अमाउंट इन्हें कॉमन आके बिक्यू आ अमाउंट इन्हें अडिस्टेंट दिलाए रखियो बाकी परसेंटेज गल बाकी फिगर्स इन्हें बाकी आई चीज़ इन्हें परसेंटेज गल नमला कंसीडर जिया इन्हें नमक प्रॉब्लम तेरे टू बोगम आपो इजी ऐट कारिंग लो मंसिला हो ये टू कारिंग एप्पर मंसिले के टो ओरो आइटम दरेद प्रॉफिट जानो सकारो वजह से ये भी आने नहीं लम बैलेंस शीट वजह से ये आने नहीं लम ओरो आइटम ना हमारे बेस साइड तो बिकूम आ बेस साइड तो इन्द्र परसेंटेज इन्दु बारे इन्द्र एप्पर उम हंड्रेड आई रिक्यूम आ दिन्द्र अडिस्टेंट तो लाइक रिक्यूम बाकी वाला आइटम इन्� अपु फर्स्ट आइटम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है 25 लाख कुम 20 लाख कुम अपु इधर ना कॉमन साइज स्टेटमेंट इन्दर एक फॉर्मेट चंद वाले इन्दर अंजु कॉल ना इन्दर हमें प्रोवाइड ये इन्दर पर्टिकुलर्स प्रीवियस ईयर ले अमाउंट करंट ईयर ले अमाउंट इन्हीं फोर्थ कॉल दिल वाले इन्दर प्रीवियस ईयर ले अमाउंट इन्दर परसेंटेज देन करंट ईयर ले अमाउंट इन्दर परसेंटेज जाने लास्ट कॉल तेरा हमारा रिकॉर्ड जी एंडर द अपो नमला आधे इध पढ़ी चप्पा बारंगो ओरो अमाउंट ओरो ओरो फिगर नमला एंडा क्यों कुम बेस आ क्यों कुम ये बेस इन्दे ये बेस आइटम इन्दे परसेंटेज इन्दु बारे इन्दे एप्पर वंदे रिक्यूम हंड्रेड परसेंटेज आ रिक्यूम अपे वड़ा नमला रावन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इन्दला अमाउंट आना बेस � Amount itu terak kodi itu ini ibu ni anak nama person ni juga ni beri kita strategi kita ni kerja mana baru ini. Ibu ni ada other income ni de amount ni baru ini three lakh twenty five thousand rupees. So, apo three lakh twenty five thousand divided by base year le amount. Base year le amount ni baru ini ada ni apa ni jenis apa ni arah itu iru ti anjil ekshem ribu ya na iru ti anjil ekshem इंडो हंड्रेड आटा चाहिए बो, नमक परसेंटेज इन द बारे इंदर थर्टीन परसेंटेज बोले, ये थर्टीन इन द लोगों बारे नमला ये रुको आते ले रखोड़ चाहिए ना इट, आपे बड़ा परसेंटेज इन्हें कार्केट चाहिए ना लोगों तो मानसिल आये ना विचारी किन्हों, नमला ओर आइटम बेस साइड आड़ा कंसिडरियो, � Indonesia 12.5% Ingin ni anak-anak malah common size statement le percentage yang anda beri kena tu. Percentage yang anda beri kena tu, lelana, nama kita korang cuci beti asal lada. Adat macam ni cahaya, itu answer nama kita easy aite anda beri kena macam. Ini adat step pun tu barang itu total income anda beri kena ini lada. Income first year like twenty eight lakh twenty five thousand tu. Second year like twenty two thousand twenty two lakh fifty thousand rupees rupees tu ana. Nama kita total income ini barang itu. Ini total income tu, ini percentage yang nama kita easy aite anda beri kena lo. फर्स्ट ईयर ले टॉटल इनकम इन दोबारा इंदर इरुवत्ती एट्टी लक्ष्य थी इरुवत्ती आया इरम डिवाइडेड बाय आ ईयर ले बेस आइटम में दाना रावेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आदेन डे माउंट है ट्वेंटी फाइव लाख का ना अपर डिवाइडेड बाय ट्वेंटी फाइव लाख इंडू हंड्रेड एंड स्टार्ट हुए इंदर Nuti padi mona, apa ini dah berita persen dari jenama orang itu nuti padi mona, mana lagi lagi. Kita ini boleh dengan arah tu wajah kita, kita akan dapat lagi. Arah tu wajah kita total income itu orang itu itu berapa? Lima belas lakh tu, anjir dengan naik ribu ya na divided by 
ആ വർഷത്തിലെ ബേസ് എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വന്റി ലാക്ക് റുപ്പീസ് ആണ് നമ്മൾ ബേസ് ചെയ്യാനായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ട്വന്റി ലാക്ക് റുപ്പീസ് ഹൺഡ്രഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ പെർസെൻറ്റേജ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് പോയിന്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പെർസെൻറ്റേജ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഏതൊരു ഒരു ഐറ്റം നമ്മൾ ബേസ് ആക്കി എടുക്കുന്നു ബാക്കി എല്ലാ ഐറ്റത്തിന്റെയും പെർസെൻറ്റേജ് ആ ബേസ് ഐറ്റത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും നമ്മളിവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കുക ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഐറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് എംപ്ലോയി ബെനിഫിറ്റ് എക്സ്പെൻസസ് എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റ് ലാക്ക് ട്വന്റി ഫൈവ് തൗസൻഡും ഫോർ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡും എമൗണ്ട് നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്തു ഇനി ഫസ്റ്റ് ഇയറിലെ പേഴ്സണേജ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം ഫസ്റ്റ് ഇയറിലെ എയ്റ്റ് ലാക്ക് ട്വന്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ട്വന്റി ഫൈവ് ലാക്ക് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഇയറിലെ പേഴ്സൻറ്റേജ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എത്ര കിട്ടുക തേർട്ടി ത്രീ പേഴ്സൻറ്റ് എന്നുള്ളത് കിട്ടും ഇനി സെക്കൻഡ് ഇയറിൽ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാലോ ഫോർ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആ വർഷത്തെ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് പതിനേഴിലെ ബേസ് എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത് ലക്ഷം രൂപയാണ് ഇരുപത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ സോറി ഇരുപത് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആൻസർ ആയിട്ട് നമുക്ക് ട്വൻറ്റി ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് എന്നുള്ളത് കിട്ടും ഇനി അടുത്ത ഐറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് അതർ എക്സ്പെൻസ് ആണ് എമൗണ്ട് ടു ലാക്കും അതുപോലെ തന്നെ വൺ ലാക്കും അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ഇയറിലെ പെർസെൻറ്റേജ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ടു ലാക്ക് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ട്വന്റി ഫൈവ് ലാക്ക് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസർ ആയിട്ട് എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് എന്നുള്ളതാണ് വരിക അത് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് എടുത്ത് എഴുതി ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഇയറിൽ നമുക്ക് നോക്കാം നെക്സ്റ്റ് ഇയറിലെ എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ലാക്ക് റുപ്പീസ് ആണ് അത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ട്വന്റി ലാക്ക് റുപ്പീസ് ആണ് നമ്മുടെ ബേസ് എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അതും ഡിവൈ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് അടുത്ത പെർസെൻറ്റേജ് ആയിട്ട് നമുക്ക് വരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഐറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻകം ടാക്സ് ആണ് ഇൻകം ടാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജും ട്വന്റി പെർസെൻറ്റേജും ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് ബിഫോർ ടാക്സ് കണ്ടുപിടിക്കാം അതായത് ടോട്ടൽ ഇൻകത്തിൽ നിന്നും ഈ പറയുന്ന എക്സ്പെൻസുകൾ ഡിഡക്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും പ്രോഫിറ്റ് ബിഫോർ ടാക്സ് കിട്ടും അപ്പോൾ പ്രോഫിറ്റ് ബിഫോർ ടാക്സ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച് ടോട്ടൽ ഇൻകത്തിൽ നിന്നും ഈ പറയുന്ന എക്സ്പെൻസുകൾ ഡിഡക്ട് ചെയ്തപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ അത് എയ്റ്റീൻ ലാക്കും സെക്കൻഡ് ഇയറിൽ അത് സെവൻറ്റീൻ ലാക്കും ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടി ഇനി ഇതിൻ്റെ പേഴ്സനേജ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം ഫസ്റ്റ് ഇയർ അത് എയ്റ്റീൻ ലാക്ക് ആണല്ലേ അപ്പോൾ എയ്റ്റീൻ ലാക്ക് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ലാക്ക് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അത് സെവൻറ്റി ടു പെർസെൻറ്റേജ് അത് നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് എടുത്തിട്ട് എഴുതാം ഇനി സെക്കൻഡ് ഇയറിലെ പേഴ്സൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് എമൗണ്ട് പ്രോഫിറ്റ് സെവൻറ്റീൻ ലാക്ക് സെവൻറ്റീൻ ലാക്ക് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ട്വൻറ്റി ലാക്ക് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പേഴ്സൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു ഇനി നമുക്ക് ടാക്സ് റേറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാം ഫസ്റ്റ് ഇയറിലെ തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജും സെക്കൻഡ് ഇയറിലെ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജും ആണ് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ ആണ് കേട്ടോ ലഭിച്ചിട്ടുള്ള പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജും ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജും ഫസ്റ്റ് ഇയറിലെ എയ്റ്റീൻ ലാക്കാണ് പ്രോഫിറ്റ് അതിൻ്റെ തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ലാക്ക് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് റുപ്പീസും അതെങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ മുമ്പേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് കേട്ടോ എയ്റ്റീൻ ലാക്ക് ഇൻറ്റു ഫോർ തേർട്ടി ബൈ ഹൺഡ്രഡ് തേർട്ടീൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് നമ്മുടെ ടാക്സ് റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഇയറിൽ അത് ട്വൻറ്റി ലാ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് സെവൻറ്റീൻ ലാക്കിൻ്റെ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ലാക്ക് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആണ് നമ്മുടെ ടാക്സ് എമൗണ്ട് ഇനി ആ ടാക്സ് എമൗണ്ടിൻ്റെ പെർസെൻറ്റേജ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം ഫോർ ലാ ഫൈവ് ലാക്ക് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫസ്റ്റ് ഇയറിലെ ബേസ് എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ലാക്ക് ആണ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ട്വൻറ്റി വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ആയിട്ട് കിട്ടും ഇനി സെക്കൻഡ് ഇയറിൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ കണ്ടുപിടിക്കാമല്ലോ ത്രീ ലാക്ക് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ട്വന്റി ലാക്ക് റുപ്പീസ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻറ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും ഇനി നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോഫിറ്റ് ആഫ്റ്റർ ടാക്സ് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രോഫിറ്റ് ബിഫോർ ടാക്സിൽ നിന്നും ടാക്സ് എമൗണ്ട് ഡിഡക്ട്